Pemirsa masih bersama saya Syifa Ulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan tiga berita utama Kaltim hari ini. Seekor sapi kurban di balik papan diberi kalungan bunga sesaat sebelum disembeli. Pecehan seorang bule soal ibu kota negara meresahkan warga Kaltim. Perkara ini ditangani polisi. Terendam air puluhan hektar sawah di Sambutan Samarinda terancam gagal panen. Halo Om Bule Lover, saya lagi ada di IKN, Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Video yang disebar akun bernama Bule Ngoceh inilah yang meresahkan warga. Itu karena ia mengganti singkatan IKN menjadi Ibu Kota Koruptor dan Nepotisme. Belakangan diketahui video tersebut ternyata dibuat di luar Kalimantan Timur. Itu ditegaskan Kabit Humas Polda Kaltim Kombes Pol Artanto. Ia menyebut yang bersangkutan telah diberi teguran dan diminta untuk menyampaikan pernyataan maaf. Polisi juga mempersilahkan kepada warga yang ingin melaporkan perkara ini. Artanto juga memastikan beberapa langkah-langkah penting telah dilakukan polisi untuk menyelidiki perkara tersebut. Kaltim setelah ma mendapatkan informasi tentang komentar dari Om Bule dalam akun di media sosialnya kita melakukan penyelidikan kita profiling yang bersangkutan dan saat ini kita uh, telah melakukan penyelidikan dan saat ini kita memberikan teguran terbuka saja kepada yang bersangkutan. Ada pihak-pihak lain yang keberatan? Uh, untuk yang keberatan tentunya kita monitor dari media sosial saja ada yang keberatan, ada yang pro, ada yang kontra itu aja. Kemudian uh, untuk laporan hari ini kita masih monitor dulu. Kita apabila ada orang yang melapor yang tentunya akan kita uh, layani dengan baik. Halo Om Bule Laber, saya lagi ada di IKN. Ibu Kota Hingga kini polisi masih menunggu laporan dari warga yang keberatan atas ulah yang dilakukan oleh oknum bernama Bule Ngoceh. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Berhubung di sini tidak ada air dan susah sekali untuk mandi dan tentunya untuk cabok, maka pipa-pipa ini sudah didatangkan dari Jakarta. Taman Odah Bekesah di Jalan Seruling Kelurahan Sidodamai Samarinda Ulu yang mulai dibangun tahun 2021 itu kondisinya memprihatinkan. Itu mulai terlihat dari pintu kamar kecil, area taman hingga fasilitas lainnya. Warga menyatakan awalnya lokasi tersebut ramai dikunjungi warga. Belakangan, warga menjadi enggan karena beberapa fasilitasnya rusak. Menurut warga, Pemkot harus menempatkan petugasnya di lokasi tersebut. Tujuannya adalah untuk bersiaga hingga pemeliharaan area odah bekesah. Ya, 2021? Ya, 2021. Nah. Nah, ini kan orang umur tiga tahun itu pak, udah banyak yang pada copot-copot itu pak. Lepas itu, banyak yang lepas. Hmm, banyak yang lepas. Kemarin memang uh, warga aktivitas ramai di situ pak ya? Iya. Nah, tapi untuk sekarang pak? Sekarang ya agak kurang lah. Kurang. Karena, Karena juga banyak yang lepas itu mungkin. Uh, uh, WC nya juga nggak bisa dipakai pak ya untuk hmm. fasilitas umum. Pak kira-kira kalau melihat itu pak apa pak yang mau diharapkan ke pemerintah pak? Kalau bisa ya dibaiki lagi. Dibaiki lagi Pak ya. Mm -hmm. nah, nah. Ya kurang kurang penjagaan. Oh penjagaan kurang. Nah, kurang penjagaan. Namanya anak-anak lah di sini. Ya anak-anak sini dan anak-anak luar. Jadi mm -hmm. main-main 
panjat-panjat hmm. termasuk fasilitas kayak tenda itu sampai putus oh kemarin tendanya ada pak ya sama putus wc nya kemarin bagus sekarang udah ditutup pak ditutup karena ya itu tadi disalahgunakan anak-anak hmm. sampai rusak sampai rusak ini pintu excel nya ini kemarin pak aktivitas warga di situ rame ya kita biasanya fasilitas warga PKK Dawis kegiatan RT mm -hmm. masih di lokasi sini semua agar kawasan ini kembali ramai dan diminati warga maka Pemkot harus segera membenahinya sebelum menjadi bangunan usang dan menyeramkan Iswanto melaporkan dari Samarinda Melintasi jalan licin ekspedisi kemanusiaan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78 digelar Polres Kutai Barat bersama komunitas Indonesian Off-Road Federation and Trail Batras. Sasaran mereka adalah menyambangi warga tidak mampu di beberapa kampung. Kapolres AKBP KD Budiarta menyatakan, Tujuan utama kegiatan ini yakni mempererat hubungan antara masyarakat dan Polri. Kegiatan ini pun dilengkapi dengan pemeriksaan kesehatan, bedah rumah, pembuatan sumur bor, dan bakti relegi. Dokternya nih, dokter dari Melak. Kegiatan yang pertama itu kami ada kegiatan bakti religi, kemudian bantuan sosial, kemudian kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan ekspedisi kemanusiaan yang mana finishnya kita ada di TBS ini menghadiri bakti kesehatan. Selain kegiatan-kegiatan juga kami ada melaksanakan bedah rumah dan e, sumur bor dengan masyarakat untuk bisa saling membantu, meringankan beban daripada masyarakat dan juga Besar harapan kami, kami dari kepolisian lebih dicintai oleh masyarakat dan bisa berarti untuk seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Warga senang mendapat kejutan dari rombongan polisi dan tidak mengira mereka mau datang ke wilayah terpencil. Melihat antusiasme warga saat menyambut kedatangan mereka, polisi berencana akan menyusun kembali kegiatan ekspedisi ini dengan program dan sasaran berbeda. Danis melaporkan dari Kutai Barat.